সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দৌলতপুর কলেজ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছো সারা বিশ্ব আজ দুর্যোগময় সময় পার করতেছে ছোট্ট একটি ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাস এর এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক বা ওষুধ তৈরি হয়নি কিন্তু এর প্রতিকার সম্ভব আর প্রতিকারটা কি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধৌত করা গরম পানি অথবা চা ঘন ঘন পান করা এবং সর্বোপরি হু কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক যে নিয়ম কানুন মেনে চলতে বলছে সেটা মেনে চলা আমাদের বাংলাদেশ সরকার জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তোমাদের সুবিধার্থে বা তোমাদের ভালোর জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে এবং অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার জন্য বলেছে তারই বাস্তবতাই আমাদের দৌলতপুর কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব সাদিকুজ্জামান খান স্যারের নির্দেশনায় আজকে এই অনলাইন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে যাই হোক তোমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকবে সুস্থ থাকবে আজকে আমাদের ক্লাসে আসি আমাদের সাবজেক্টে আসি আমাদের সাবজেক্ট আমাদের বিষয় সাবজেক্ট বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতি এটা বিষয় কোড তিন এক এক নয় এক এক মাস্টার শেষ বর্ষের তো এই অধ্যায়ে আছে বা এই ইতে আছে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির অন্যতম একটা অধ্যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সুশীল সমাজ এবং নাগরিক সম্প্রদায়ের যে আত্মসম্পর্কবোধ সেটা তো আমাদের আজকের বিষয় আমরা আজকে প্রথমেই যে বিষয়টা নিয়ে পড়াবো সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দল তো রাজনৈতিক দলটা আসলে কি জিনিস এটা হচ্ছে কিভাবে আসছে কিভাবে এর ক্রমবিকাশ হয়েছে এটা আমাদের জানতে হবে তো রাজনৈতিক দল বলতে একটা হচ্ছে আমরা বর্তমান যুগ কিন্তু গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ আর গণতন্ত্র মানেই প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ আর প্রতিনিধিত্বমূলক বলতে কিন্তু হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ তো জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক যে সরকার ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে আমরা দলীয় সরকার হিসাবে পরিচিত বা দলীয় সরকার হিসাবে জানি আর এই দলীয় সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাজনৈতিক দলের উপরে সো রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতি বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অংশগ্রহণ বা গণতন্ত্র সম্ভব নয় তাই আমাদের রাজনৈতিক দল বা পলিটিক্যাল পার্টি এইটা হচ্ছে সব দেশের সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হোক স্বৈরাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হোক রাজনৈতিক দল থাকবেই সো রাজনৈতিক দল এবং কোনো দেশে শাসন কার্য কিন্তু রাজনৈতিক দলেরাই পরিচালিত করে এবং রাজনৈতিক দল যে কোনো রাষ্ট্রের সে গণতান্ত্রিক হোক স্বৈরাতান্ত্রিক হোক যে কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল হচ্ছে অত্যপ্রতভাবে শাসন কার্যে মানে পরিচালনা পরিচালিত হয় এবং পরিচালনা করে তো আজকে আমাদের রাজনৈতিক দল আসলে কীভাবে এর ক্রমবিকাশ হয়েছে বা রাজনৈতিক দলটা কিভাবে এসেছে এটা একটু জানতে হবে আমাদের বা এদের উৎপত্তিটা কিভাবে আসছে এটা আসলে প্রাচীনকালে প্রাচীনকালে মেইনলি দুটা শ্রেণী দুটা শ্রেণী আছে সেই সব দেশের রাজনীতি বা দল বা সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত করতে একটা হচ্ছে যাজক শ্রেণী এবং অভিজাত শ্রেণী পরবর্তীতে আস্তে 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 মধ্যযুগে মধ্যযুগে হচ্ছে ভূস্বামী তারপরে তোমার বণিক শ্রেণী এরা হচ্ছে রাজনৈতিক বা সেই দেশের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব দিত আচ্ছা আধুনিক যুগে মানে ষোলোশো আটাত সালের দিকে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক দলের হচ্ছে উদ্ভব হয় সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে মনে রাখবা সতেরোশো আটষট্টি সালে এবং দ্বিতীয় চার্লস মানে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমলে আসলে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করে বা যে দুটি দলের উদ্ভব হয় সেটা হচ্ছে হুইক এবং হচ্ছে টোরি 
আচ্ছা হুইকটা কারা করতে হবে এবং টোরিরা কারা করতে যারা ওই দ্বিতীয় চালসের মানে ক্ষমতা বা শাসন ব্যবস্থা চেত না তারা হচ্ছে হুইক নামে পরিচিত আর যারা দ্বিতীয় চালসের সমর্থন করত দ্বিতীয় চালস আবার ক্ষমতায় থাকুক তাদেরকে সমর্থন করত তারা হচ্ছে টোরি নামে পরিচিত পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে এটা ইংল্যান্ডে কি হয়েছে টোরি হুইক এবং টোরি দলটার নাম হয়েছে হচ্ছে রক্ষণশীল পার্টি এবং হচ্ছে তোমার পরবর্তীতে এই টোরি এবং হুইক এই রাজনৈতিক দলের দুইটা নাম হয়ে যায় ইংল্যান্ডে উদা রক্ষণশীল দল এবং হচ্ছে উদাহরণৈতিক দল এবং আমেরিকাতে আমেরিকাতে সতেরোশো সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালের দিকে তোমার দুটা দলের ওপর উদ্ভব হয় যেটা হচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন আচ্ছা এটা রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধে একটা ধারণা পোষণ করে পরবর্তীতে তোমার জেয়ার সামার জেয়ার সব এনি হচ্ছে এই রাজনৈতিক দলের আর কি উদ্ভবটা তৈরি করে বা রাজনৈতিক দলের সে কিন্তু আসলে এই রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করতো না কিন্তু তারই অনুমতিতেই এই রাজনৈতিক দলের একটা উদ্ভব হয় সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি বর্তমানে যেটা আমেরিকায় আছে আচ্ছা আমরা এটা ক্রমবিকাশ এবং এ সম্বন্ধে জানলাম উৎপত্তি সম্বন্ধে জানলাম আসলে এবার আমাদের ভাবতে হবে বলতে হবে রাজনৈতিক দলটা কি রাজনৈতিক দল হচ্ছে বা রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝাই প্রশ্ন আসতে পারে যে রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝাও রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী বৈশিষ্ট্য এইগুলো আসতে পারে তো সর্বোপরি আমাদের আমরা জানলাম কি রাজনৈতিক দলের একটু ক্রমবিকাশ উৎপত্তি রাজনৈতিক দলটা কিভাবে এসেছে এখন আমরা আসলে কি রাজনৈতিক দলটা কি এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে বা জানতে হবে রাজনৈতিক দল হচ্ছেই আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়লাম যে জনগণের অংশগ্রহণ তো জনগণের অংশগ্রহণটা কি সেটা হচ্ছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে দ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এইগুলো হচ্ছে আমরা যেটা প্রতিনিধিত্বমূলক বা অংশগ্রহণ বা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ যেটা যেটা বুঝি আর কি সো আমাদের রাজনৈতিক দল বলতে আমরা বুঝি কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকজন একটি সংগঠনের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভালো উপায়ে বা কোনো জ্ঞানজা সেই সুশৃঙ্খল উপায়ে ভোট নির্বাচ ভোট ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যে সরকার বা যে সরকার গঠন করার যে প্রবণতা তারা হচ্ছে রাজনৈতিক দল নামে পরিচিত তো রাজনৈতিক দল অবশ্যই এরা হচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং সুশৃঙ্খলভাবে জনমত গঠন করবে জনমত গঠন করার পরে তারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করে জনগণের যদি রায় পায় যে আমরা সরকার গঠন করতে পারব এবং সরকার যদি গঠন করে করার পরে তারা হচ্ছে জনমতের বা জনগণের কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাপেক্ষা অংশগ্রহণ কিন্তু রাজনৈতিক দলেরই থাকে এবং রাজনৈতিক দলেই কিন্তু এই মানে কোনো দেশের যে সরকার গঠন করতে পারে আবার তারা বিরোধী দলেও থাকতে পারে সো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করছে তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু মনীষী বা অধ্যাপক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নাম বলি তোমরা ওগুলো তাদের সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করবা যেমন অ্যাডমন বার্ক তারপরে তোমার জোসেফ সোমপিটার অধ্যাপক গেটেল অধ্যাপক লাস্কি আরও অনেকে আছে তাদের সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই তোমরা ইংরেজিটা হলে বেটার হয় ইংরেজি সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করবা এবং ইংরেজি সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করবা এবং সুন্দরভাবে একদম হুবহু লেখার চেষ্টা করবা তো সেক্ষেত্রে আমরা না বলি বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো আমি না বলতে যাচ্ছি না তোমরা মুখস্থ করবা সর্বোপরি যে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মনীষীগণও বলছে যে না অবশ্যই জনগণের অংশগ্রহণও থাকবে রাজনৈতিক দল বা ভোটাধিকার প্রয়োগে রাজনৈতিক দল একটি সংঘবদ্ধ শ্রেণী যারা জনগণের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট নিয়ে একটা কর্মসূচি নিয়ে জনগণকে উৎফুল্ল করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং সরকার গঠন করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সরকার গঠন করার চেষ্টা করবে এখানে কোনো বিপ্লব বা প্রতি বিপ্লবের এখানে কোনো সুযোগ নেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেটা রাজনৈতিক দলের একটা অন্যতম ভূমিকা এর বিপ্লব বা প্রতি বিপ্লব এরা এরা করতে পারবে না 
তো এরপরে আমরা আরও যেটা রাজনৈতিক দল তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এটা হচ্ছে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা বহুদলীয় রাজনৈতিক দল আছে এখানে বাংলাদেশের কি আওয়ামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপি জাসদ জাতীয় পার্টি এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দল এদের একটা নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট আছে কেউ ম্যান্ডেট নিয়ে এরা হচ্ছে নির্বাচন করে বা জনগণকে উৎফুল্ল করে জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য পক্ষে টানে যেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তারা পরপর তিন তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন সরকার গঠন করছেন সেরকম বিএনপি এর আগে ছিল জাতীয় পার্টি ছিল এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট নিয়ে জনগণকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে এবং হচ্ছে তারা হচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং সরকার গঠন করতে যায় সুশৃঙ্খল নিয়মে নট এ বিপ্লব প্রতি বিপ্লব আরেকটা বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দল হচ্ছে অন্যতম যেটা ভূমিকা বিরোধী দল একজন রাজনীতি দল বিরোধী দল হিসেবেও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আরও বেশি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অন্যতম অন্যতম বিরোধী দল অন্যতম ভূমিকা পালন করে কি কীভাবে ভূমিকা পালন করে যে বর্তমান যেটা সরকার ব্যবস্থা যারা রাজনৈতিক দল কিন্তু একটা সরকার গঠন করে যেমন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এখন সরকার গঠন করছে সেরকম তারা কোনো সরকারের ভুল ত্রুটি যে একটা একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেসব বিষয়ে হচ্ছে বিরোধী দল কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং সংসদে তারা হচ্ছে ওইগুলো উপস্থাপনা করে জনমত সৃষ্টি করে চাপ সৃষ্টি করে এবং একসময় বাধ্য করে যে সরকারি দলকে ওই নীতি বা ওই প্রন্থাটা কর্মসূচিটা বা ওই কাজটা মানে জনগণের স্বার্থে করা আচ্ছা আমরা এখন আমরা এখন হচ্ছে আলোচনা করব এর বৈশিষ্ট্যটা আসলে তোমার রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য কি কি হওয়া উচিত কি কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এটা হচ্ছে দেখো রাজনৈতিক দল কতিপয় কতিপয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন এটা অবশ্যই কতিপয় ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন এখানে হচ্ছে ধনিক শ্রেণী থাকতে পারে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকতে পারে সকলে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে পারে এবং এরা কি করে নেতা নির্বাচন করে এটা হচ্ছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে নেতা নির্বাচন করে সেটা তোমার শিক্ষাগতভাবে হোক জনপ্রিয়তার খাতিরে হোক এরা হচ্ছে নেতা তৈরি করে আচ্ছা একটি এদের একটা আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে আদর্শ থাকে ঠিক আছে এই নীতি আদর্শ আদর্শ এবং কর্মসূচি থাকতে পারে এই সেইগুলো তারা ইউটিলাইজ করে ইউটিলাইজ করে এবং জনগণের মাঝে উদ্বুদ্ধ হতে পারে এটা অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা হচ্ছে জনগণের জনগণের বা সমাজের কিভাবে কল্যাণ সাধিত হবে সেই বিষয়টা নিয়ে আছে রাজনৈতিক দল অন্যতম ভূমিকা পালন করে এটাও রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আচ্ছা আর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কিছু স্থায়ী সংগঠন থাকবে স্থায়ী সংগঠন থাকবে বা বিভিন্নভাবে তারা পদসপার নীতি অনুসরণ করে পদসপার নীতি বলতে গেলে হয়তো বা ছাত্র ছাত্র রাজনীতি যুব রাজনীতি বা মূল দল এরকমভাবে বিভিন্নভাবে একটা পদসপার নীতি থাকে যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কী বোঝাচ্ছে ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ মৎস্যজীবী লীগ আওয়ামী লীগ এইভাবে সেইভাবে এরকম সব রাজনৈতিক দলের একটা সুনির্দিষ্ট ই থাকে সংগঠন বা হচ্ছে পদসভার নীতি অনুসরণ করে আচ্ছা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দলীয় আদর্শ থাকে দলীয় আদর্শ দলীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করে এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করে এটা কি দলীয় আদর্শটা কি হতে পারে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের এটার উদ্ভব সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জানো বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের প্রথম দিকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আগেই তাদের একটাই ছিল যে বাংলাদেশকে আলাদা একটা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র হিসাব করে নয়টে পূর্ব পাকিস্তান সে আদর্শ নিয়ে তারা কাজ করছে পরবর্তীতে একাত্তর সালের পরে যারা যে আওয়ামী লীগ সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার সপক্ষের আওয়ামী লীগ নয়টে বিপক্ষে স্বাধীনতার সপক্ষে এটা একটা নির্দিষ্ট আদর্শ এই আদর্শ নিয়ে প্রতিটা দল বা প্রতিটা রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করতে পারে রাজনৈতিক দল একই স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ নিয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে 
এটাও একটা বৈশিষ্ট্য একই স্বার্থ রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব স্বার্থ একটা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ আছে হয়তো বা কী হবে যে আমি টার্গেট নিয়ে যে আমি সরকার গঠন করব আমি এই কাজ করব এই যে একটা স্বার্থ এই স্বার্থটা রাজনৈতিক দল এটা ফলো করে আচ্ছা তারপরে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড শুধু যে দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে সেটা না এটা আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কর্মকাণ্ডটা হচ্ছে এস্টাবলিশ করে এটা কর্মকাণ্ডটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাবেও করে এটা তো এবার আমরা আসি বাংলাদেশের বাংলাদেশ না সরি পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল পার্টির কার্যাবলীটা কি বা দলে রাজনৈতিক দলে এদের ভূমিকা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি বা কার্যাবলী কি এই এই বিষয়টা আমাকে কিছু পয়েন্ট আকারে আমি বলতে পারি কিছু পয়েন্ট আকারে যেমন সমস্যা নির্ধারণ ও জনগণের কাছে উপস্থাপন করে কোনো দেশের ধরো রাজনৈতিক দল এর হচ্ছে সমস্যা থাকতে পারে সরকারের সমস্যা থাকতে পারে দেশের সমস্যা থাকতে পারে এই সমস্যাগুলো রাজনৈতিক দল আইডেন্টিফাই করে আইডেন্টিফাই করে এবং সমাধানের চেষ্টা হিসাবে জনমত গঠন করে জনমত গঠন করে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে তো সেই ক্ষেত্রে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে সেই জনমত গঠন করে সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে আচ্ছা দুই নম্বর আমরা বলতে পারি দলীয় নীতি দলীয় নীতিমালা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে প্রণয়ন করে একটা রাজনৈতিক দলের অবশ্যই দলীয় নীতি থাকতে পারে সেইগুলো কর্মসূচি আকারে বিভিন্ন ভাবে বাস্তবায়ন করে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মিছিল মিটিং করে তাদের যে কর্মসূচি তা তারা এগুলো বাস্তবায়ন করে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আর একটা পয়েন্ট বলা যায় যে কার্যালয় রাজনৈতিক নেতা সংগ্রহ করে এরা রাজনৈতিক নেতা কিভাবে সংগ্রহ করতে পারে বিভিন্ন সভা সেমিনার করে তারা অথবা শিক্ষাগত যারা যোগ্যতা সম্পন্ন তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে তারপরে তোমার একটা এলাকার অনেক জনপ্রিয় একটা লোক নেতা আছে তাদেরকে দলে টেনে তারা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে নেতা সংগ্রহ করে তো আরও আছে আরও বিভিন্ন পয়েন্ট আছে আর একটা অন্যতম কার্য বলে জনমত গঠন তো রাজনৈতিক দল জনমত গঠন কিভাবে করতে পারে তারা হচ্ছে সরকারের সমালোচনা করে জনমত গঠন করতে পারে বিরোধী দল হিসাবে তারা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো সরকারি দল অথবা কোনো একটা সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিল সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধী দল হিসাবে জনমত গঠন করতে পারে সে জনমত গঠন সর জনগণের পক্ষেও যেতে পারে আবার জনগণের বিপক্ষেও যেতে পারে আচ্ছা তারপর আর একটা পয়েন্ট আর কি যেটা ভূমিকা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কার্যাবলীর ভিতরে আর একটা যেটা প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনী প্রচারণা একটা রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা করতে যায় তখন অবশ্যই একজন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় প্রার্থী মনোনয়ন কীভাবে তারা করে অনেক যাচাই বাছাই করে অনেকভাবে তারা জনপ্রিয় কি না শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন সেইগুলো হচ্ছে যাচাই বাছাই করে তারা হচ্ছে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ নেয় নির্বাচনী প্রচারণায় যেই প্রার্থীকে তারা মনোনয়ন দেয় সেই প্রার্থীকে বিজয়ী করে অথবা তার দলকে বিজয়ী করার জন্য যে নির্বাচনী প্রচারণা কিভাবে করতে পারে মিছিল করে মিটিং করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে টিভিতে এগুলো হচ্ছে তারা বিভিন্নভাবে জনমত গঠন করে বা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করে রাজনৈতিক দলের আর একটা অন্যতম ভূমিকা কার্যাবলীর ভিতরে পড়ে সরকার গঠন সরকার গঠন কিভাবে করে তারা নির্বাচনে অংশ অংশগ্রহণ করে যদি জনগণ তাদের পক্ষে রায় দেয় যদি জনগণ তাদের পক্ষে রায় দেয় এবং তাদের দলকে নির্বাচিত করে তখন তারা সরকার গঠন করতে পারে এবং সরকার গঠন করার অন্যতম মৌলই হচ্ছে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে তাছাড়া তারা কিন্তু সরকার গঠন করতে সম্ভব হবে না আচ্ছা তারপরে অন্যতম আর একটা পয়েন্ট বা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বা কার্যালয় অন্যতম হচ্ছে হচ্ছে জনগণ এবং সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন আচ্ছা বিরোধী দল বা যা রাজনৈতিক দল বা যে কোনো দল এটা কি করে যেমন সরকার যারা গঠন করে তারা হচ্ছে বিভিন্নভাবে মন্ত্রী এমপি যারা থাকে তারা হচ্ছে জনগণের ভিতরে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করে সরকার গঠন করার পরে এবং সেতু বন্ধ তৈরি করতে পারলে সেই দেশে একটা সুশৃঙ্খলভাবে সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগে আচ্ছা এরপরে আর একটা আমরা অন্য তোমার আর একটা পয়েন্টে যেতে পারি সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ সরকার 
কিছু কিছু সিদ্ধান্ত যেমন একটা সরকার গঠন করার পরে সরকার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত জনগণের বিপক্ষে যেতে পারে এবং যেটা সরকার জনগণকে বাধ্যতা করে যে এই সিদ্ধান্ত মানতে হবে এই সিদ্ধান্ত মানতে হবে তখনই কিন্তু যেটা বিরোধী দল যেটা রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটা হচ্ছে বিরোধী দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল আসলে অন্যতম ভূমিকা পালন করে তো সেই বিরোধী দল যেটা সরকারের যে স্বরাতান্ত্রিক মনোভাবটা যা না সরকার বলে যে এটাই করতে হবে যেমন আমরা এটা বলতে পারি যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা উদাহরণ দিতে পারি যে বিএনপি সরকার যখন ছিল দু এক পরবর্তী যেটা তারা হচ্ছে তত্ত্বাবধক সরকার ব্যবস্থাকে সরাই দেয় সরাই দেওয়ার চেষ্টা করে একটা পর্যায়ে একটা পর্যায়ে কিন্তু সব রাজনৈতিক দল তারা হচ্ছে একজোট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যে তত্ত্বাবধক ব্যবস্থাটা তত্ত্বাবধক সরকার ব্যবস্থাটা আবার হচ্ছে নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে সরকারের যে একটা স্বৈরাচারী মনোভাব ছিল এটা কিন্তু সেই রাজনৈতিক দলগুলোই কিন্তু হস্তক্ষেপ করে এই মনোভাবটা ই করে দেয় তারপরে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন একটা রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণভাবে সেটা নট এ বিপ্লব বিশৃঙ্খল প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন এটা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে যে জিতবে যারা জয়ী হবে তাদেরকে সমর্থন জানাবে বিরোধী দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে তারা হচ্ছে একটা মানে কি বলবো একটা সমন্বয় যেটা বলে আর কি শান্তিপূর্ণভাবে সরকার ব্যবস্থাটা তৈরি করতে পারে আচ্ছা আর একটা যেটা হচ্ছে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করা যেটা হচ্ছে স্বদেশ প্রেম এটা আসলে সবারই মানা উচিত আমার আপনার তোমাদের সবারই স্বদেশ প্রেমটা থাকা উচিত তো রাজনৈতিক দল অন্যতম একটা ভূমিকা পালন করে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার আসলে দেশের প্রতি যাদের ভালোবাসা না থাকলে কিন্তু রাজনীতি বা কোনো দেশের উন্নতি হবে না আগে আমার স্বদেশ প্রেমটা থাকা লাগবে তো সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল দল এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে জনগণের প্লাস সরকারের প্লাস বিরোধী দলের বা অন্য মতাদর্শের যারা আছে তাদের সবাইকে একই ফ্রেমে মানে স্বদেশ প্রেম এটাকে জাগ্রত করা যায় আচ্ছা আর একটা আমরা বলি আর একটা যেটা বলতে পারি পয়েন্ট যেটা অনেক রাজনৈতিক দলের কার্য বলে যে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ ডে বাই ডে মানে আমাদের যুগের পরিবর্তন হচ্ছে সারা বিশ্বেরই যুগের পরিবর্তন হচ্ছে তো রাজনৈতিক দল সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যে আধুনিকীকরণ রাজনৈতিক দলেরও আধুনিকীকরণ হয় তারা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে তাদের নীতি আদর্শ প্রস্তাবনা কর্মসূচিগুলো চেঞ্জ করছে এবং সময়ের সাথে সাথে তারাও পরিবর্তন সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ এগুলোও পরিবর্তিত হচ্ছে আচ্ছা তারপরে রাজনৈতিক যোগাযোগ শুধুমাত্র যে একজন রাজনৈতিক দল শুধু দেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেটা না এটা রাজনৈতিকভাবে যোগাযোগ উপস্থাপনা করতে পারে তোমার বহির্বিশ্বের সাথেও বা অন্য অন্য দেশের সাথেও রাজনৈতিক যে যোগাযোগ বা যারা ছোট দল হিসাবে যারা ছোট দল হিসাবে আছে তাদের সাথেও যোগাযোগটা কন্টিনিউ করে তারা রাজনৈতিক যোগাযোগটাও অনেকভাবে অনেক মানে যোগাযোগটা এটা তৈরি করে সেতু বন্ধন তৈরি করে তো আজকে এখানেই আর কি শেষ করতে যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা আবার আমাদের অনেক টপিক্স আছে এই রাজনৈতিক দল যেটা আমাদের বিষয় আজকে যে অধ্যায়টা রাজনৈতিক দল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সুশীল সবাই আমরা পর্যায়ক্রমে